மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் என்ற பாரதியின் வரிகளோடு எனது இன்றைய பதிவை துவங்குகிறேன் நெஞ்சாந்த வணக்கம் நேயர்களே நான் வெங்கட் ஸ்லைட்ஸ் ஃபேக்டரி சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு என்னுடைய பதிவுல நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறது ஹவு டு ஹேண்டில் அ பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் எஃபெக்டிவ்லி வித் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் ஸோ நம்ம பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவோம் அதை வந்து பிரசென்ட் பண்ணும் போது அதுல நிறைய இமேஜஸ் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் நம்ம நிறைய இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பிரசன்டேஷனுடைய ஃபைல் சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைல் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அந்த ஃபைல வந்து நீங்க இமெயில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பும் போது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ஒரு இமெயில ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பிக்கு மேல ஒரு ஃபைல் சைஸ் இருந்ததுன்னா அட்டாச் பண்ண அலோ பண்ணாது கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்ல போட சொல்லி கேட்போம் இமெயில டைரக்டா அட்டாச் பண்ணி நீங்க யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் அனுப்ப முடியாது அதே போல உங்களுடைய சிஸ்டம் உடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இமேஜஸ் நிறைய இன்சர்ட் பண்ண பண்ண உங்களுடைய பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ஹேங் ஆகும் நீங்க ப்ரொஜெக்டர்ல அதை யாருக்காவது ஷோ பண்ணி நீங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது அதுல ஏதாவது ஒரு அனிமேஷன் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த இமேஜ் சைஸ் அந்த அனிமேஷன் கூட ஹேங் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஒரு சாஃப்டா ஒரு ஃபிளை த்ரூ அனிமேஷன் ஒரு இமேஜுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த எஃபெக்ட் எப்படி கொடுத்தீங்களோ அதே போலவே அது ஷோ ஆகாது பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி வரும் அது பாக்குறவங்களையும் உங்களையும் இரிட்டேட் பண்ணும் இது எல்லாம் எப்ப நடக்கும்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் இன்சர்டட் ஆன் த ஸ்லைட் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனை எப்படி எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்றதுன்றத தான் பார்க்க போறோம் நீங்க நிறைய இமேஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் தவறு இல்ல ஆனா பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்கு ஸ்லைட்ல வியூ பண்ணி பாக்குறதுக்குன்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்கு அதே நேரத்துல ஒரு வெப் பேஜ்ல போஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த வெப் பேஜ்ல அதை எப்படி வியூ ஆகணும்ங்கிறதுக்கு இப்படி டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ரெசல்யூஷன் ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு இமேஜுக்கு இருக்கு நம்ம எல்லா நேரத்திலயும் வந்து ரொம்ப ஹை அண்ட் ஹெச்டி பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல சில நேரங்கள்ல வந்து நார்மல் பவர் பாயிண்ட் ஷோக்கு ஒரு பிபிஐ பிபிஐனா பிக்சல் பர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய பிபிஐ நம்ம கரெக்டா சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைலும் ஹேங் ஆகாது ஃபைல் சைஸ் கம்மியா இருக்கும் அதே நேரத்துல ப்ரொஜெக்டர்ல பார்க்கும் போதும் கிறிஸ்டல் கிளியரான ஒரு இமேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம பவர் பாயிண்ட்ல எங்கே இருந்து செட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நீங்க ஃபைல் மெனு போங்க ஃபைல் மெனுல ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இமேஜ் சைஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஸோ இந்த இமேஜ் சைஸ் அண்ட் குவாலிட்டிக்கு கீழே Do not compress images in file. அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து பை டிஃபால்ட் அன்செக் பண்ணிருக்கோம் ஸோ யூ ஷுட் நாட் செக் திஸ் ஆப்ஷன் இதை நம்ம தெரியாம செக் பண்ணி வச்சா மட்டும்தான் நம்மளுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ல இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய இமேஜஸ் எவ்வளவு பெரிய இமேஜா இருந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய இமேஜாவே அந்த பவர் பாயிண்ட் ரீட்டைன் பண்ணும் ஸோ நீங்க சேவ் பண்ண பண்ண அந்த ஃபைலோட சைஸும் அதிகமாயிட்டே போகும் ஸோ அதை நீங்க அன்செக் பண்ணி தான் வச்சிருக்கணும் அன்செக் பண்ணிட்டு அதுல நீங்க அது வேற நீங்க இந்த பிபிஐ இருக்கு இல்லையா செட் டிஃபால்ட் டார்கெட் அவுட் புட் டு டூ டுவெண்டி பிபிஐ இருக்கும் பை டிஃபால்ட் டூ டுவெண்டி பிபிஐ அப்படின்னா ஒரு இன்ச்சுக்கு டூ டுவெண்டி டாட்ஸ் இருக்கும் சோ ஒரு இன்ச்சுக்கு டூ டுவெண்டி டாட்ஸ் ஆல் ஆன பிக்சர் தான் அதுல இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல விசிபிலிட்டிக்கு கிளியரா இருக்கும் அதே உங்களுக்கு இன்னும் கம்மி ஆகணும் ஃபைல் சைஸ் ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து நான் ஒரு நூத்தி ஐம்பது இரநூறு சிலைடுக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணிருக்கேன் அதுல நிறைய இமேஜஸ் இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி பிபிஐ பிக்சல் பர் இன்சஸ்ல நான் வந்து ஒரு இமேஜை இன்சர்ட் பண்ணாலும் கூட நிறைய இமேஜஸ் இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஃபைல் சைஸ் அபவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்பி போகுது அப்படின்னா யூ கேன் ரெடியூஸ் இட் ஃபர்தர் ஒன் ஃபிஃப்டி பிபிஐ ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் பிபிஐ ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நைன்டி சிக்ஸ் பிபிஐ எல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஃபைல் சைஸ் ஸோ ரொம்ப எக்ஸீட் ஆனால் மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பிபிஐ நீங்க செக் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இன்சர்ட் பண்ற இமேஜஸ் எல்லாமே 96 அதாவது ஒரு இன்ச்சுக்கு தொண்ணூத்தி 
இப்போ ஒரு இந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ல எனக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கு சோ நான் இன்செட் பிக்சர் போறேன் இங்க ஒரு இமேஜ் இன்செட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த இமேஜ் ரொம்ப பெரிய இமேஜ் தான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இமேஜ் எடிட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் எல்லாம் இங்க காட்டும் அப்படி நீங்க டபுள் கட் டபுள் கிளிக் பண்ணும் பொழுது இமேஜ் ஃபார்மேட் விண்டோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது போயிடும் அதுல கம்ப்ரஸ் பிக்சர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த கம்ப்ரஸ் பிக்சரை கிளிக் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க ரெண்டு மூணு ரெண்டு டிக் மார்க் இருக்கும் அந்த செக் மார்க் என்னன்னா அப்ளை ஒன்லி டு திஸ் பிக்சர் டெலிட் கிராப்டு ஏரியாஸ் ஆஃப் திஸ் பிக்சர் இந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல இது ஒண்ணுதான் இமேஜ் அப்படின்னா அப்ளை ஒன்லி டு திஸ் பிக்சர்ங்கிறத செக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்ல இந்த பிரசன்டேஷன்ல மொத்தம் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை அன்செக் பண்ணிக்கணும் பிரிண்ட் டூ டுவெண்டி பிபிஐ பிக்சர் இல்ல ஒன் பிப்டி பிபிஐ இல்ல நைன்டி சிக்ஸ் பிபிஐ இது மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு செக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இன்செட் பண்ணிருக்கிற இமேஜ் உடைய ரெசல்யூஷன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி குறைஞ்சிடும் யூஸ் டாக்குமெண்ட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ல நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு டூ டுவெண்டி பிபிஐ செட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரெசல்யூஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்து மேனுவலா இமேஜ கம்ப்ரஸ் பண்றது இப்போ இந்த டெலிட் கிராப்டு ஏரியாஸ் ஆஃப் திஸ் பிக்சர் இருக்கு இல்லையா இது என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த பிக்சரை கிராப் பண்றேன் இது என்னுடைய ஃபுல் பிக்சர் இப்போ என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ல இந்த ஃபுல் பிக்சர் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த பட்டர்ஃபிளை போர்ஷன் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா ஐ கேன் கிராப் இட் இந்த கிராப்ங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்படி ட்ராக் பண்ணி நான் இந்த பட்டர்ஃபிளை போர்ஷனை மட்டும் இப்போ கிராப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ வெளியில கிளிக் பண்ணா ஐ கேன் சி ஒன்லி திஸ் பட்டர்ஃபிளை போர்ஷன் இன் ஃப்ரம் மை இமேஜ் ஸோ இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணா எனக்கு இந்த இமேஜ் மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் கிராப் பண்ணிட்டோம்னா இங்க ரைட்ல இந்த எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆயிருக்கும் நினைச்சிருப்போம் பட் டெலிட் ஆயிருக்காது ஏன்னா அது வந்து சிஸ்டம்ல அந்த இடத்துலயே தான் இருக்கும் நமக்கு விசிபிலிட்டில இருந்து தான் அது போயிருக்கும் சோ இப்போ நான் திருப்பி எனக்கு வந்து இந்த கிராப்பிங் நான் சரியா பண்ணல அப்படின்னா நான் இந்த கிராப்ப கிளிக் பண்றது மூலமா மத்த ஹிடன் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் என் கண்ணுக்கு தெரியும் நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிராப் பண்ணணும்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்காக என்ன பண்ணுனா சிஸ்டம் அதை டெலிட் பண்ணாம வச்சிருக்கோம் நம்ம கரெக்டா கிராப் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு மேல இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய ஹிடன் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்ல ஏன்னா அது அதுல இருக்க இருக்க நம்மளுடைய சிஸ்டத்தோட ஸ்பேஸ் அதிகமாயிட்டு தான் போகும் சோ அத தேவையில்ல இனிமே இதை கரெக்ஷன் எதுவும் பண்ண போறது இல்லை நம்ம முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா வெளியில கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி திருப்பி இந்த கம்ப்ரஸ் பிக்சர் போயிட்டு டெலிட் கிராப்டு ஏரியாஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க சைட்ல இருக்கிறது எல்லாம் டெலிட் ஆயிருக்கும் இதுக்கு மேல நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணி கிராப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் இதுல வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு காட்டுது இந்த ஹிடன் போர்ஷன் காட்டல சோ இதுதான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ல இமேஜ் எப்படி எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்றதுன்ற டெக்னிக் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய பெரிய ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இமேஜ் சைஸ் ஆல ஹேங் ஆகாம பாத்துக்கலாம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ இதே மாதிரி நான் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பவர் பாயிண்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஷேர் பண்றேன் நன்றி தேங்க்ஸ் ஃப